是啊，这活还没干完，这没李营长不行的。不不不，你什么意思啊？李营长不在，不是还有我们吗？搞得我们兄弟好像不听你话似的。不是，我不是这个意思。啊。长文，这就是你不对了，人家小四就比你知道心疼李营长。这样吧，宋同志，就让我请一天假，就一天。啊，李营长，你别那么客气了。您是来帮忙的，本来就是来去自如。谢谢。那好，淑萍，我去换件干净衣服，待会儿码头见。好，兄弟们，别队，好，这里。<笑><笑>和徐主任一出去，你好像不太乐意啊。你在胡说什么？生气了？跟你开玩笑呢。<笑>这种事怎么能开玩笑呢？<笑>走。<笑>师长，哎呀，留步吧，您别送了。一贤，你跟师长说实话，你身边这位女同志。真的不是你的爱人，师长，跟您说了多少遍了，您就是不信。人家是小岛的妇女主任来县里开会，我们只是结伴而行，害得我空欢喜一场。我还以为我一手带大的兵，又一个要成家了，请我证婚呢。哎，李玉玺，到，这可就是你的不对了。身边有这么好的女同志，你怎么就不懂得怜香惜玉啊？您怎么说着说着又绕回来了？师长，您赶紧回屋休息，玉溪有事先走，有空再来看您。行，好，走吧走吧。师长保重啊！哎，玉溪啊，师长的眼光可是一看一个准儿，这位女同志真的不错，你可要把握机会啊！师长，您赶紧回屋吧。好，好，再见。走吧。真不知道该怎么说，硬拉着你陪我走了一趟，结果害你别扭了一个下午。没关系，老首长也是关心你嘛。其实你可以告诉他，我已经结过婚，而且有孩子。没用，人上了年纪，很多事情都扯不清楚。也是也是。哎，对了，林营长，我能不能请你帮个忙啊？你说。就小荣啊。他从小啊就想当解放军，说要去救他爸。可是这孩子呢，整天调皮捣蛋，就是不能静下心来好好学习。我想他那么崇拜你，你能不能帮我劝劝他？那没问题啊。明天下午吧，小人放学，你带他到村委会来，我跟他好好聊聊。这不会耽误你工作吗？不会，有宋同志在现场呢。其实啊，这一次我借机出来，也是发现宋同志看到我在现场，他调度起来有点别扭。那好，那就谢谢你了。你太客气了。那明天下午，村委会见。好。嗯。其实我在想啊，明天看到小荣的时候，这小子不知道要给我出什么难题呢。哎呀，说的跟真的一样，这道题这么难，你会做吗？小荣，不许没礼貌。没事。这不一下就解出来了吗？哇，李叔叔，你真是太厉害了！连这么难的题你也能解得出来，是不是所有解放军叔叔都跟你一样聪明啊？王小荣，你也太小看我了，你这才小学一年级的算术题，我做不出来，我算什么？好吧，你说我厉害我就厉害吧。但是小荣，你听叔叔跟你说，知识是一切力量的根基和来源，不管是保家卫国的解放军。还是你长大以后从事的任何行业都需要知识，所以你要好好学习，明白了吗？明白了，李叔叔。嗯，乖孩子，来把剩下作业做完。哎、嗯，李叔叔，你会不会游泳啊？我当然会了，我虽然是陆军，但受过水训。那我写完作业，你能不能带我去游泳？小荣，别得寸进尺啊。没事儿。小荣，你会吗？我当然会，我是在海边长大的。<笑>臭小子，吹牛，他根本就不会。这儿的姐妹都怕威胁，不让孩子去沙滩。
旱鸭子，你就是个旱鸭子。我才不是旱鸭子呢。你就是。我。好好好，我信，我信你会游泳。这样吧，你把剩下的作业做完，然后啊，我们两个去海滩边较量一下，看看你是不是水中蛟龙。哦，去游泳了，游泳哦。快写作业，快点。真不好意思，又得给你添麻烦了。没关系，这么大的孩子啊，精力用不完，我带他去锻炼一下也是好事儿。单兵王小柔，到，准备，大海方向全速出击，好，快点，快。正好路过，听到小荣笑得这么开心，我就过来看看。嗯，那位是帮助我们村建设洋社的李营长。你家是两个女儿，没有这种困扰。我们家小荣真调皮，我真是陪她玩不动了。小荣从小就没有爸爸，能有这样的长辈陪着，总是一件好事情。小坏蛋，快下来！瞧你，把叔叔都累坏了。没事没事，别疯了。哎，那不是营长吗？是是营长。哎，你们看了啊？这营长跟王家这小子在一块儿，要是不说的话。还真以为是一对父子呢，可不是嘛，还是有个家好啊。营长和我们一样，也老大不小了。这要是换做我，说什么也得把徐主任给追到手啊，组成一个现成的家。老婆贤惠漂亮，儿子又听话，多美啊！你小子想的真美，是不是？营长跟王家这小子在一块儿啊，要是不说的话，还真以为是一对父子呢。营长和我们一样也老大不小了，这要换做我，说什么也得把徐主任给追到手，组成一个现成的家。妈，你这么大声想吓死人啊！我问了老半天了，你都不回答，我当然要大声一点了。我问你，我姑奶，我奶奶找他。你说什么？你说什么？再给我说一次。你别耍横啊！我现在可不怕你。李叔叔说过了，你要是再敢欺负我的话，李叔叔就把你的头拧下来。王小荣，你左一句李叔叔，右一句李叔叔，这李叔叔是你谁啊？他是你亲爹啊！我跟你说过多少次了，我爸叫汪金水。哎，你还知道你爸叫汪金水啊？我看呐，就你们母子俩这样，不用多久，你得叫李玉玺一声爸了。你胡说，你胡说，李叔叔才不是这样的人呢
，怎么了？我说错了吗？王小荣，你都几岁了，还不动动脑筋想一想？这岛上有多少没爸的孩子？怎么李玉玺就对你们母子俩特别好呢？我有爸，我有爸，我不是没爸的野孩子，我有爸。你姑不在我这儿，她去开会了。回去跟你奶奶说，她会晚点回家。来吧，我送你回去。我不要你送，我讨厌你，我讨厌你。怎么样？找了一圈。不知道这臭小子跑哪儿野去了。早上临走还提醒他，让他放了学就来这儿。这不好意思啊，让你等了一下午。等我回家就教训他。千万别，也许他碰到什么好玩的事情了，所以把我们之间的约定给忘了。这样吧，我先走了。好，你是回工地吗？天都快黑了，他们应该收工了。我直接回仓库吧。那我送送你。啊。小荣辅导作业啊！别提了，这孩子不知道跑哪儿去了。跟你说多少次了，写字的时候比我好，跟我手榴弹似的。给你娘写信啊？没有，这回啊不是给我娘写信，我写给一个刚刚认识的异性朋友。这么快就交朋友了？那营长得给你出出主意，对方叫什么名字？忘了问了。人家叫什么都不知道，还跟真事儿似的。哎呦，营长，我我怎么没过名字呢？怎么回事呢？王八蛋，谁干了这缺德的事儿？啊？啥？哎，来，给我们。哎呦哎呦，这谁放的？就是，怎么回事啊？嗯，大家都看见了，这是一条没有毒的蛇，对方的用意十分明显。不是想置我于死地，而是看我不顺眼，吓唬人，想赶我们走。这不对呀、啊，退伍前、退伍后的，我们这帮弟兄们走南闯北，走了这么多地方，到哪儿当地的老百姓不是锣鼓喧天、夹道欢迎的？就是啊，到这儿是啊，看我们不顺眼，还要赶我们走啊！兄弟们别猜了，肯定是宋长卫那家伙干的。小四，你别瞎猜。真的，营长，下午他听说你又去村委会，他也跟着跑了。我正好回来拿家伙，看见宋长文鬼鬼祟祟的到咱仓库来。宋长文下午来过，可不是吗？要我说，啊，这种下三滥的事儿，只有宋长文能干得出来。兄弟们，咱们找他去。走，走，走，走，走，走，走，走，走。就算是他干的，你没有证据，你找他，他也不会承认的。营长，那再等等看吧。如果真是他干的，他一定会再出招，一定会露出马脚的。跟我说实话，这么一下午跑哪里野去了？我没骗你，我真的去巧云家里做作业了。不信你看，所有作业玉梅阿姨都帮我检查过了，晚饭玉梅阿姨也让我吃过了。走了这么多山路，我可以休息了吗？
求我不会的作业，我让巧云和玉梅阿姨教我，不用再麻烦李叔叔了。你这话什么意思啊？我什么意思？你不明白？哎哎，你别血口喷人啊！说话得要讲证据。我当然知道得有证据了，我要有证据，还让你在这儿？哎，你你什么你？跟你这种人，我说不明白。说了多少次了？真的不是我，不是我，你为什么不相信呢？是，下午我是去了仓库，可是我是因为肚子疼，我去借厕所的。你嚷什么？我说是你干的了吗？常伟，你好不容易洗心革面，可不能再犯糊涂了。你还说你没怀疑我，我就是不懂，为什么非得这么想我？你，你们怎么不去怀疑那个童艳兵呢？那个老头啊，看这群兵比我还不顺眼呢。总之啊，我是倒霉透顶，我背透了我。自从那个李玉喜来了之后啊，所有人见我就不是鼻子不是眼的，姐妹们对他们嘘寒问暖，这我没话说。就连中午盒饭，还是那李玉喜先吃的。哼，这下好了，杯子里被别人放了蛇，就赖着说是我放的。最冤的是这群瘟神，还是我自己请来的。你说我这不自找的吗？我，这句话在我面前说就算了，让别人听到，不怀疑你怀疑谁？还不止这样呢，你们家王小荣也是，跟我说话没大没小的。我先跟你说一声啊，前几天他说叫李玉玺把把把把我的头给拧下来，我训了他一顿。怪不得。行，就算我走背运，我忍了。我一肚子委屈，我连哼哼的权利都没有，行不行？怎么了？怎么了？村长，村长，我在办公室就听到你们在嚷嚷，怎么了？闹矛盾了？啊，没有，我们在讨论杨社的事儿，交流一下意见。啊，没闹矛盾就好。呃，没事的话，你们早点下班吧。啊，哎，我回去了。
，好吃好吃，真的好吃。<笑>开玩笑，我照胖子的水平。<笑>是啊，菜又做得好，人又那么体贴。<笑>你家的姑娘要是找了你呀、啊，肯定幸福的不得了。哎，阿豪，这你就不懂了。我们琴行的规矩，回到家里边就不能再碰锅碗瓢盆了。是啊，你都沾了一天的油了。哎，所以啊，我就经常想着，这将来等我结了婚，我老婆每天晚上把好吃的好喝的都备好，那是什么滋味？你真这么想啊？那当然了。那晚上你去我家，我做给你吃。好嘞。啊。你怕什么呀？我儿子不是送到外地亲戚家读书去了吗？哎，你前些天不是来过好几趟了？你装什么糊涂啊？嗯、呃，不是，那那不是因为你腰上有伤，我去给你赔罪的吗？一句话，你去不去嘛？呃呃呃，去去还不行吗？别生气啊，这还差不多。十年也没见你回来，死鬼，别在这碍事胆子来就没胆子进，你害怕我吃了你啊？不是，你毕竟是结了婚的人，我怕被村里人看见，对你影响不好。你有有有的，胆子跟耗子似的，你还是个男人吗？你爱进不进，随便你。我我我我我怎么就不是男人了？我找胖子，行得正，站得直，顶天立地，光明磊落。我我我进来就进来，我我进来了，这还差不多。哎，怎么还关门呢？带你进门的那一刻，那个死鬼就已经成为过去了。啊！想翻脸不认账啊！不不不，我不是这意思。你借我十个胆儿，我也不敢啊。那你说，我我我也不知道该怎么说。要不你说，你怎么说我怎么做？我想跟你结婚。结结婚？你你不是结过婚了吗？我丈夫都走了十年了，一点消息都没有，没准他早就死了。是。
单，结婚这事儿，得我们单位跟村里开介绍信，那个手续挺难办的。办法是人想出来的，隔壁村那个女的情形跟我一模一样，她也改了嫁，她的手续能办成，我们俩的手续也一定能办成。关键是，我有没有勇气当我们村头一个改嫁的？不不不是阿豪，那个，我觉得这件事儿再多想想吧，事情可能没你想的那么简单。不，我赵胖子不是那种耍流氓的人，我发誓，我一定爱你一辈子。真的。嗯。多不好啊！嗯，我就要。嗯，哎，好吧。那我走了。吧唧的，艳福不浅。我怎么了？你别解释了，我都看见了。胖子哥，你别走嘛！我没人开玩笑。哎，昨晚点名了吗？点了。不光点名了，营长还问你上哪儿去了。那那你怎么说的？我说没事儿，胖子厨房里缺柴火，上山砍柴去了。哎，我说你说话能不传达气息吗？这。没事，我回去了。哎哎，谁说没事？你事儿大了你。我我我怎么了？谁不知道你是有媳妇儿的人？我，那那媳妇儿那是参军之前。我我这事儿就跟营长说过一次，他哪记得住啊？你就自己骗自己吧。那军籍资料上没有啊？营长是瞎子呀。我。嘿，你还别光说我。你瞧瞧你那俩桶，你是要去给山那边那位异性女同志挑水吧？胖子哥，没人吓唬你，你跟我不一样，我是正大光明追求单身女同志，可你呢，你是有家室的人，你这是犯军纪，勾引良家妇女。勾引？我今天什么都没看见，你赶紧回头是岸，这事儿让营长知道了，你就麻烦大了。嗯，你我这。放军哥哥，你姐姐呢？跟我妈在屋子里呢。好，小云，嗯，谢谢你啊。我怕山路滑，所以给你送了淡水来。谁让你给我挑水的？你怎么这么愣头青啊？顾巧儿同志，我我干这些是心甘情愿的。我问你，你怎么知道我叫顾巧柔？你怎么知道我家住在这儿？嗯、呃，是是是，巧云放学路过我们那儿，我认识巧云，她告诉我的。顾巧云，顾巧云，妈，怎么回事啊？这是。这是，不不好，我是县里派来修羊圈的退伍战士，我叫小四。你好，你好，巧柔啊，这是你的新朋友啊？谁是他朋友啊？我不认识他。顾巧柔同志，我对你可是真心的。我，你要是和我交了朋友，别说挑水了，往后家里的活，我全包了。我不同意。哎，哎，顾巧柔同志，顾巧柔同志，巧柔同志。小四
子、啊嗯，伯母，巧儿同志，我一定把巧云安全的送到校门口，保证完成任务。那就麻烦你了，小四同志。<笑>再见，姐姐再见，再见。走了，巧云。走。伯母，巧儿同志，再见。小云，走。交朋友了，妈，你帮理他。哎呀，有什么好难为情的？男大当婚，女大当嫁。过完年啊，你就要二十了，你还不找？你打算陪妈一辈子不嫁人呐？妈，怎么瞧不上那男同志啊？妈，我们真没什么，也不可能有什么。甚至以后连朋友都不是。怎么了，妈？人家是解放军出身，父母又是贫下工农，我们呢？他不知道我们家的事啊。他要是知道了，就不会来缠着我了。巧柔。我看你还是找时间跟他把话说清楚啊！既然不能在一起，就别让别人有念想，知不知道？嗯，我知道。我跟他说怎么了？不舒服了？村长，没有，眼皮老跳，觉得要出什么大事。眼皮跳，表明你在位子上坐的太久了，你该休息休息了。我老觉得有点不太对劲。别瞎说，疑心深暗鬼，啊！许淑平。许淑平，阿豪，你来干嘛？许淑平，你给我开介绍信，我要结婚。你说什么？没听明白啊？给我开介绍信，我要改嫁。哎，你们俩愣着干什么？别耽误时间啊！我们出去聊聊。哎呀，我跟你有什么好聊的？哎，许淑萍，这件事情你可别拿政策来压我。这件事儿我已经调查的清清楚楚了，隔壁村那个女的跟咱们一样，她的男人也是抓兵走的，现在也改嫁了。阿豪，你说的事儿我们确实没办过，也不知道该怎么帮呀。你看这样好不好？给我们点时间，我们研究研究。你呢，也在考虑考虑，这怎么说也是关系到你一辈子的幸福。我还考虑什么？我正是因为考虑到我下半辈子的幸福，我才这么决定的。现在时代不同了，妇女早该翻身解放了。我可没你们那么封建，我熬不下去就是熬不下去。我想改嫁，我自己就决定改嫁。我阿好就不是那种扭捏作态的人。你有没有想过，如果有一天你男人回来了怎么办？他回来了我也不要，没道理呀、啊。一走就是十年，一点消息都没有。我可不像你，愿意守活寡。阿豪，你怎么这么说话呀？哎，好，好，好，行了，行了，行了
。哎，阿豪，你所说的话我们都听明白了，而且也没人说你有错。许淑萍，你听到没有？村长多开明啊，哪像你？不过，淑萍说的也是事实，我们确实没有做过这样的业务。要不，你给我们点时间，等我们打听清楚之后，立刻给你回复，好吗？好，村长，我就给你个面子。十年我都等了，我还在乎一两天？嗯，徐淑萍，我可把丑话说在前面，你不要因为妒忌把我的婚事搅黄了。那你要结婚，总该告诉我们那男人是谁吧？这你就先不要问了，你先把我所要办的事情查清楚，到时候我自然会告诉你，而且我还会请你喝喜酒。我说要出事吧，现在怎么办？还能怎么办呢？阿豪把话都给说绝了。这样吧，咱们分头行动。你去把常文给我找回来，一起商量商量。我去隔壁村子，了解一下状况怎么样？啊，好。啊，顺道把李营长给找来。找他干嘛呀？甭猜了，这件事情是因为李营长他们来了之后才发生的。所以啊，肯定跟他们有关，啊、嗯，知道了。嗯，这个阿豪好生的会是谁呢？哎，小四前一阵子跟我说他交上女朋友了。李营长，你这个玩笑开大了。阿豪的年纪可以当小四的妈了。这不可能的事儿，就别瞎猜了。村长。您到隔壁村打听的情况怎么样？阿豪说的一点都没错，还真有个女的改嫁了。这不可能啊！政府能允许她重婚啊？常文，你自己算一算，从事发到现在，刚刚好满十年。一个人一旦失踪超过十年以上，依照规定，家属有权可以向政府宣告这个人已经死亡了。一旦拿到死亡证明，从户籍上除籍，那么她要嫁给谁，政府管得了吗？这么说，阿好真要办理，咱们也只能批准了。嗯，办什么手续啊？拖他个十天半个月的不就完了吗？阿好疯了，你们跟他起什么劲啊？这能拖得过去吗？如果阿好有本事到县里拿到死亡证明，那么。咱们就得帮他办，否则就是渎职。再说了，不论从他的个人意愿，或是党的政策，阿豪都站在李字上，我们能不帮他办吗？不是啊，村长，之前舒平已经给你解释过了，咱们的村里情况比较特殊，此例一开，就会有第二个、第三个阿豪，咱们村里的姐妹们，他们的男人都还在，而且他们深爱着自己的丈夫。他们也期盼着有朝一日，自己的丈夫能够回来跟他们团聚。他们跟自己的丈夫是有感情基础的，绝对不是被封建社会迫害的李二嫂。我的意见陈述完了。反正我是幕僚，你们是干部，请你们自己看着办。哎，常文，常文，怎么了？哎，常文，他怎么了？吃了冲药了？哪儿那么大火气、啊？嗯，这宋长文是怎么搞的？被童艳斌给洗脑了？怎么说起话来那论调，简直跟那老头是一模一样。村长，这事儿到底该怎么办？您倒是拿个主意啊。嗯，我看这样吧，明儿个，你先通知阿好，可以到县里办她丈夫的死亡证明。至于开介绍信这事儿，只要符合相关规定。我们就开给他。行。
既然村长您都已经指示了，那就照办吧。嗯。哦，对了，有件事儿，差点忘了告诉李营长。哦，听村长指示。哎，指示不敢当。我跟舒平啊，私底下计划好久了。打从你们来到这儿，我们想代表村里，请各位兄弟吃顿便饭。不用了，太麻烦了。哎，你别有心理负担。我啊，就是约了几个姐妹，一起下厨做几道家乡菜。你就别推辞了，好吧？那我客随主便，恭敬不如从命。定好日期，我跟兄弟们一起到。哎，<笑>我明天一早就问一问兄弟们，到底谁跟阿豪在一起？这件事情居然瞒着我。啊，营长，那就麻烦你了。啊，这是我应该做的。啊，嗯，这莫名其妙，简直莫名其妙嘛！你说天底下怎么会有这种事嘛？哎，人家丈夫都还在呢，啊，几个村干部就在那瞎起哄，叫他改嫁。你喝口水消消火吧。啊，谢谢。哦，对了，就算他阿好是一时犯糊涂，他们也应该好声好气，好好劝劝他吧。怎么火上浇油？这根本就是唯恐天下不乱嘛。秀玉，来来来，你帮我评评理，你说我说的对不对？怎么了？我说的不对吗？我也搞不懂了。不过就是一个寡妇要改嫁，你犯得着生那么大的气吗？天要下雨，娘要嫁人，你管得着吗你？哎，秀玉，秀玉，秀玉。